Sziasztok! Az előző részből már megtudhattátok, hogy Puket sziget tengerpartjainak bemutatását a sziget délnyugati oldalán kezdtük, és egyesével haladunk észak felé. Vagyis most a Nyhan Beach következik. Megközelítése. Észak felől érkezve először egy tó sarkához fogtok eljutni. Ez mögött van a Nyhan Beach. Teljesen mindegy, hogy merről kerülitek a tavat, mindössze annyi fog történni, hogyha jobbról, akkor a part északi végéhez, ha pedig balról, akkor a déli szegletébe juttok. Itt a déli részén be tudtok majd menni az erdőbe, és a kis csapáson a tó mellett le tudtok menni teljesen a partra. Egy érdekesség is egyben, hogy szezonon kívüli időszakban az időnként érkező nagyobb hullámok úgy felverik a homokot, hogy lezárja a tenger és a tó kapcsolatát. Ezt látjátok most. Majd a főszezon előtt ezt kimarkolják, és decembertől áprilisig folyamatosan diletálni fog. A part hosszúsága 700 méter, és teljesen szűz homok jellemzi a picset, sőt a víz alatt is hosszan be a tengerbe. Értelemszerűen látnivaló sincs a víz alatt, viszont az önfelett fürdőzésre kiválóan alkalmas. Vagyis itt biztosan nem fogsz kőberugni, sündbe lépni, stb. Sokat kell snorkelezni ahhoz, hogy végre egy kis halat vagy egy árva ráját találjatok. Persze a part két végében húzódó sziklákon és az előtte elszóródó kisebb kövek között már megjelenik az élővilág. Ha viszont az északi részén a partot szegélyező sziklák mellett bejebúztok, akkor találni fogtok egy pár méter átmérőjű sziklacsoportot kisé beljebb, egyedülállóan a homokon. Ahol 8 tűzhal, vagy ha úgy tetszik, lionfish folyamatosan jelen van. Természetesen más halakkal és koralokkal együtt. Mivel ez kicsit mélyebben lesz, nem biztos, hogy a víz felszínéről észre fogjátok venni, ezért figyeljétek a magyar központos kisebbik hajót, és a horgony kötelétől a part és a sziklák felé 30 méterre találjátok a sötétebb foltot. Ez maga a szikla. Jó tüdővel, akár két percet is lent tudtok maradni, gyönyörködni, csak arra figyeljetek, hogy ha a sziklába kapaszkodtok, nehogy kőhalba vagy skorpionfisbe nyúljatok. Nagyon nehéz észrevenni ezeket, mert nem látszanak, hogy meddig kő és honnan hal. Ezért én most kilavorozok nektek egyet, hogy lássátok rózsaszín környezetben. Következzen az árnyék, mert erre itt bizony nagy szükség van. A part fölött az öreg kazuárfák árnyékában találjátok az éttermeket, és ha elég volt a napsütésből, akkor akár függő ágyakat is kiköthettek a fák törzseire. Természetesen ezen a parton is megtalálhatóak a kókuszpálmák, a pandánuszok és a szípajzentri vagy barintonia. Itt is mindenhol felelhetőek az agámák, garden fence lizard, madarak pedig az előző részben felsoroltak mellett a gerlék, sőt a magyarországi búbos banka táj megfelelője is lencse végre kerülhet. Parkolási lehetőség itt is kiváló, hiszen mindenhol találni árnyékos helyeket az autóknak vagy a motoroknak. Sportolásra, fürdésre, napozásra a hely kiváló, de az éjszakai lehetőségek ez esetben is rendkívül korlátozottak. Vagyis közlekedni kell ahhoz, hogy végre legyen valami. Természetesen napágybérlés itt is van, mint mindenhol, de ezzel nem szeretném unalmassá tenni a filmeket, hiszen még 46 tengerpartot kell bemutatnunk ahhoz, hogy körbeérjünk a szigeten. Most pedig elindulunk az Aos Sandwichhez, de erről részletesen a következő részben. Köszönjük, hogy itt voltatok, hamarosan jelentkezünk. Üdvözlettel Robi, Norbi és a lányok a Tájföldi Magyar Központból. Sziasztok!